ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനല് ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെയുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം വെച്ചൊരു പുഡിങ്ങാണ് ഏത്തപ്പഴം പുഡിങ്ങാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രസോ ജലാറ്റിനോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെയധികം സിമ്പിളും ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ഏത്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായവ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാല് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം നെയ്യിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യിൽ തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ വയറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിന് ആ രുചി കിട്ടും ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു അത്ര ടില്ല പക്ഷെ നെയ്യിൻ്റെതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യിനെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടാണ് ഇത് വയറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ മിക്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അടിപിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൈയെടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്
അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈയൊരു ഈയൊരു പരുവത്തിലാണ് ആവേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്തതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ച ആ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ മതി ഒരു പുഡിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേക കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സ്പൂണുണ്ടോന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജലാറ്റിനും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോൺഫ്ലോർ മാത്രം ചേർത്താലും ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരുന്ന പരുവമായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അട